ദേവനാമത്തിലെ മഹത്വം ഇസ്രായേൽ ഗാസ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച മെയ് പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം വളരെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ ഈ യുദ്ധം അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് എന്താകും ആര് ജയിക്കും ആര് തോക്കും എന്നൊക്കെ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ജിജ്ഞാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ ഒരു ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു അനേകർ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ലൈവിൽ എനിക്ക് ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു ബൈബിളിൽ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അനേക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ആ ലൈവിൽ പങ്കുചേർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് ബൈബിളിൽ അനേക പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗാസയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഗാസ എന്ന സ്ഥലം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മുതൽ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നതാണ് അത് കനാന്യരുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് യഹൂദ ഗാസയും അതിൻ്റെ എതിർനാടും അസ്കലോനും അതിൻ്റെ എതിർനാടും എക്രോനും അതിൻ്റെ എതിർനാടും ഇവയൊക്കെയും പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഗാസയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ഫിലിസ്തീനയുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ശിംഷോനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതും ഒക്കെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫിലിസ്തീനയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഗാസയിലാണ് ശിംഷോനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അവിടെ വെച്ച് കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ഇത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലമാണ് രണ്ട് കോടിയിലധികം ജനം ഇവിടെ തിങ്ങി പാർക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും സുന്നി മുസ്ലിംസാണ് ഇവിടെ പാർക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസ്കലോൻ ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ച സ്ഥലം അസ്കലോൻ ഇവിടെ കാണാം സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസ്കലോൺ അസ്തോദ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മലയാളി സഹോദരി അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈ സഹോദരി താമസിച്ചിരുന്നത് അസ്കലോനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗാസ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹമാസിൻ്റെ അക്രമം വരുമ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇവർ അധികം ഇവർക്ക് റീച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവരുടെ റീച്ച് ടെല്ല വീവിലും ഈവൻ ജെറുസലേമിൽ വരെ ചെന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂപ്രദേശം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുമൊക്കെ ഇത് ഓട്ടമൻ എംപയറിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ വിട്ടു പോയതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ചെറിയ ഭൂപ്രദേശം കുറേ നാളത്തേക്കിന് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ സിക്സ് ഡേ വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ് സിറിയ ഇറാഖ് ജോർദാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസിർ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൻ്റെ കലിഫ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം ആ രീതിയിലുള്ള വളരെ കരിസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഡറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ അവരാക്രമിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിലയായപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇസ്രായേൽ പ്രീ എം ടി വായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഏകദേശം നൈൽ നദി വരെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗാസായും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ജോർദാൻ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ജോർദാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ജുതിയ ഷമിരിയ എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുത്തു നേരത്തെ ഇത് ആ സമയത്ത് ജോർദാൻ്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിറിയയിൽ ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് ഗോലാൻ ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കുന്നാണ് ഇത് സിറിയയ്ക്ക് തിരിച്ച് നൽകിയാൽ ഈ സിറിയ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സിറിയയ്ക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അധികം താമസിയാതെ ഈ സീനായ് പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പൊതുവെ മരുഭൂമിയാണ് ഇത് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റുമായിട്ട് ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവരത് തിരിച്ച് നൽകി അതിനുശേഷം പലപ്പോഴായിട്ട് ഇസ്രായേല് ഈ പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് തിരിച്ചു നൽകി ഈ 
അറബികൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അറബികളുടെ സ്ഥലമാണ് ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനകത്ത് തന്നെ അറബികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധമൊക്കെ ഇവർ തമ്മിലാണ് ഈ അറബികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇസ്രായേല് ഈ പലസ്തീനിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തത് ആ സമയത്ത് അവിടെ യഹൂദന്മാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവിടെ നിന്ന് ബലമായിട്ട് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തതുമൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നടന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ജോർദാൻ്റെ ഭയ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ കൈവശമാക്കി ആ സമയത്ത് ഈ പാലസ്തീനിലെ ആൾക്കാർ ഇന്തിഫാദ എന്ന് നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന അപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വളരെയേറെ അക്രമങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ ജെറുസലേമിലും മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അവർ അഴിച്ചു വിട്ടു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അതിന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വലിയൊരു മതിൽ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അവർ വളരെ ശക്തമായ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മതിലുകളുമൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഒരു ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ വിവരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ അടച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും ചെറിയ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ലോകത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അതിനൊരു കാരണവും ഇതാണ് ആറ് ദിവസത്തെ ഈ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഈ പാലസ്തീനികളോട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ പോയി ഗാസയിൽ പോയിരുന്നു ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയോ കടലിലേക്ക് അവരെ തള്ളിക്കളയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ യുദ്ധം അവർ കൈപ്പിടിച്ചെടുത്ത് നിന്നില്ല ഈ യുദ്ധത്തിന് അവർ അൻപേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഗാസയിൽ പോയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നും ആ അവരുടെ ആ സ്ഥലം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം പത്രത്തിൽ വായിക്കു വായിക്കാറുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എപ്പോഴും ഇസ്രായേലിനോട് പറയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഇത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇവർ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ് പ്രദേശങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ കൃഷിയൊന്നും ഉള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല മരുഭൂമിയാണ് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ അവർ ബേസിക്കലി അവിടെ പോയി പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഗാസയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അനേക പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വിട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാസയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയായത് ഗാസയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കാം സ്വല്പം മുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാം അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിരമ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു വടക്ക് നിന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയാകും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം എന്താണ് വടക്കേ ദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വടക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടർക്കി ആ ഇറാൻ്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോപദ്രവത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വടക്കേ ദേശത്തെ രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ കീഴടക്കും എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം തെക്കേ ദേശത്തെ രാജാവ് അതായത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഡെ ഈജിപ്റ്റ് ടർക്കി ഇറാൻ അടങ്ങുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ബൈബിൾ അതിനെ അസിറിയൻ രാജാവ് എന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അന്ത്യകാലത്ത് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റ് അവനോട് എതിർത്ത് മുട്ടും അവൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വടക്കേ ദേശത്തെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തു എന്നെ കേൾക്കുന്
ഇവിടെ പറയുന്നത് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു വടക്കു നിന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയാകും അത് ദേശത്തിനും മേലും അതിനുള്ള സകലത്തിന്മേലും പട്ടണത്തിന്മേലും അതിൽ പാർക്കുന്ന മേലും കവിഞ്ഞൊഴുകും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കും ദേശനിവാസികളൊക്കെയും മുറയിടും ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലും നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവൻ്റെ നേരെ വരും അതായത് ഈജിപ്തിൻ്റെ നേരെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഇസ്രായേലും അതിൽ പെട്ടുപോകും അവൻ മനോഹര ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കും മനോഹര ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണ് പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ ഇടറി വീഴും എങ്കിലും ഏതോമ ചോർദാന മോവാബ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അമോന്യർ ഏതോമ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് മോവാബ് അമോന്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ അവൻ ദേശങ്ങളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടും മിസ്രൈ ദേശം ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല അപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് വേഴ്സസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ടർക്കി ഇതിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഴയകാല പ്രവചനമാണ് ഇന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ രക്ഷകനായിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്നത് ടർക്കി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെയാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച ആ മതിലിന്മേലുള്ള ഒരു ഗ്രഫിറ്റിയാണ് അൺടിൽ ജസ്റ്റിസ് റോൾസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ലൈക്ക് എ മൈറ്റി സ്ട്രീം ഇത് ആമോസ് പ്രവചനത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് ഡോണ്ട് വറി ടർക്കി ഈസ് ബിഹൈൻഡ് യു അവരുടെ പ്രത്യാശയാണ് ടർക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പണ്ടെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്ലോട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇന്ന് പാലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ടർക്കിക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ യുദ്ധ തുടക്കത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ടർക്കി ഇതിനെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കണ്ടം ചെയ്തതായിട്ടും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒന്നിക്കണം എന്നൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നതുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈജിപ്റ്റ് ടു വേഴ്സസ് ടർക്കി ഈ ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഈ പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഗാസായെ തോൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ അവരൊരിക്കൽ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോകും ഷിംഷോൻ്റെ കഥ പോലെ ആയിരിക്കും ഷിംഷോന് ഉറക്കം വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ അതിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കും ഒന്നിച്ച് ഒരു ജാതിയായിട്ട് അവരവരുടെ ദേവനെ ഉപേക്ഷിക്കും വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പതനം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ചെറുമയ പ്രവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു വടക്കു നിന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയായി അത് ദേശത്തിന്മേലും അതിലുള്ള സകലത്തിന്മേലും പട്ടണത്തിന്മേലും അതിൽ പാർക്കുന്നവരുടെ മേലും കവിഞ്ഞൊഴുകും അപ്പോൾ മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കും ദേശനിവാസികളൊക്കെയും മുറയിടും അവൻ്റെ ബലമുള്ള കുതിരകളുടെ കുളമ്പ ചെയ്യും അവൻ്റെ രഥങ്ങളുടെ ഘോഷവും ചക്രങ്ങളുടെ ആരവും നിമ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ട് അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ വളരെ ഭീകരമായ നാശം സംഭവിക്കും അതിനുശേഷം ഇസ് ഇസ്രായേൽ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയും യേശു അവരെ വിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അന്ന് ദൈവമാണ് ഇവരോട് പ്രതികാരം വീട്ടുന്നത് ഇനിയുള്ള വാക്കുകളിൽ ഗാസയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫെലിസ്തീരയൊക്കെ നശിപ്പിപ്പാനും സോരിലും സോര എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ലബനോൻ്റെ ഭാഗമാണ് സീതോനും സോരുമൊക്കെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകല സഹായകന്മാരെയും ഛേദിച്ചു കളയുവാനുമുള്ള ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കഫ്തോർ കടൽപ്പുറത്ത് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലിസ്തീനെ യഹോവ നശിപ്പിക്കും ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പത്ത് രാജാക്കന്മാരും എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യേശുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇത് യേശുവിനെ ഇത് ഡജാലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് വായിക്കാം ഗാസയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഗാസയ്ക്ക് കഷണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ താഴ്വരയിലെ ശേഷിപ്പായ അസ്കലോൻ മുടിഞ്ഞുപോയി എത്രത്തോളം നീ നിന്നെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കും ഗാസ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ
ഖുറാൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇത് അനേക സ്ഥലത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഗാസയോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം നീ നിന്നെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കും എല്ലാ കൊല്ലം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഇവർ അവരുടെ ഉള്ള അമ്മ്യൂണിഷൻസ് എല്ലാം ഇറാനിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അമ്മ്യൂണിഷൻസ് കൂട്ടി വെച്ച് അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ അക്രമത്തിന് വരും ഇസ്രായേൽ അവരെ തിരിച്ചടിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് നൂറും പേര് അവർ മരിക്കും അപ്പോൾ അവർ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് ഇത് അപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നീ നിന്നെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കും മുന്നോട്ട് വായിക്കും അയ്യോ യഹോവയുടെ വാൾ യഹോവയുടെ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെയാണ് മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം നീ എത്രത്തോളം വിശ്രമിക്കാതെ ഇരിക്കും നിൻ്റെ ഉറയിൽ കടക്കുക വിശ്രമിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കുക അസ്കലോനും സമുദ്ര തീരത്തിനും വിരോധമായി യഹോവ കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ അതിന് എങ്ങനെ കഴിയും അവിടേക്ക് അവനതിനെ നിയോഗിച്ചുവല്ലോ ആമോസ് പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഗസയുടെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമ നിമിത്തം അവർ ഏതോമിന് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ബദ്ധന്മാരെ ആസകലം കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കി കളയുകയില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് പിടിക്കും ബദ്ധന്മാർ ക്യാപ്റ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ അടിമയായി പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇവർ അടിമയായി പിടിക്കും അപ്പോൾ അവരത് അടിമയായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ഏതോമിൻ ഏതോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക്കലി ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ശാപത്തിൽപ്പെടുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ അടിമയാക്കി അവരെ കൊണ്ടുപോകുക പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഗസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇവരെ ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ ഗസയുടെ മതിലിനകത്ത് തീ അയക്കും അത് അതിൻ്റെ അരമനകളെ ദഹിച്ചിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ഗസയെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപായുഗമാണ് വീണ്ടും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുമ്പോൾ ഇത് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കുന്നവരെ നമുക്കറിയാം ഫറവോൺ സൂത് കർമ്മിണികളെ അയച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോൾ അവരവരെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വംശവർദ്ധി ദൈവം കൊടുത്തതുപോലെ എങ്ങനെ നീ ഇസ്രായേലിനോട് ഇടപെടുന്നോ അതുപോലെ ദൈവം നിന്നോടും ഇടപെടും ഗസയുടെ മതിലിനകത്ത് തീ അയക്കും ഇത്രയും നാളും ഗാസയിൽ നിന്ന് അവർ തീ അയച്ചു ഇനി ദൈവം അവരുടെ മേളിൽ തീ അയക്കും ഉപദ്യാ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു ദ ഡേ ഇസ് നിയർ വെൻ ഐ ദ ലോഡ് വിൽ ജഡ്ജ് ഓൾ ഗോഡ്ലെസ് നേഷൻസ് ആസ് യു ഹാവ് ഡൺ ടു ഇസ്രായേൽ നീ എങ്ങനെ ഇസ്രായേലിനോട് ഇടപെട്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് തിരിച്ചിടപെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനോട് ഗാസ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടോ തീ ആയിരുന്നു അവരിങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്ന മിസൈലുകൾ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ഇവരോട് ഇടപെടും മുന്നോട്ട് വായിക്കുക ആമോസ് പ്രവചനം ഞാൻ അസ്തോതിൽ നിന്ന് നിവാസിയെയും അസ്കലോനിൽ നിന്ന് ചെങ്കോൽ പിടിക്കുന്നവനെയും ഛേദിച്ചു കളയും എൻ്റെ കൈ എക്രോൻ്റെ നേരെ തിരിയും ഫെലിസ്തീനിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആ സമയം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് ഈ പ്രവചനം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സഫന്യ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവയുടെ ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി ഭൂമിയിലെ സകല സൗമ്യന്മാരുമായുള്ളവരെ അവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ സൗമ്യത അന്വേഷിപ്പിൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ കോപ ദിവസത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കാം ആ റെമനൻ്റ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ സ്ഥലത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഗാസ നിർജ്ജനമാകും ഗാസ ഷാൽ ബി ഫോർ സേക്കൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട വരും അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബോംബാക്രമണമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തീ അയക്കുകയോ എന്തോലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗാസായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അസ്കലോൻ ശൂന്യമായി തീരും അവിടെ ജനവാസമില്ലാതെയായി തീരും
ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എക്രോനും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ആ റെമനൻ്റ് വരുന്നതിനെയെല്ലാം ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമുദ്ര തീര നിവാസികളായ ക്രേത്യ ജാതിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഈ ഫെലിസ്തീനയുടെ അതേ സ്ഥലത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫെലിസ്തീയ ദേശമായ കനാനെ യഹോവയുടെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിനക്ക് നിവാസികളില്ലാതെവണ്ണം ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും സമുദ്രതീരം ഇടയന്മാർക്ക് കുടിലുകളും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക് തൊഴുത്തുകളുമുള്ള പുൽപ്പുറങ്ങളായി തീരും തീരപ്രദേശം യഹൂദ ഗ്രഹത്തിന് ശേഷിപ്പിനാകും യഹൂദന്മാരിൽ ഒരു ശേഷിപ്പ് ആദ്യം ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ന്യായം വിധിക്കും അവരിൽ ഒരു ശേഷിപ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെടും ആ ശേഷിപ്പ് ഈ ഏരിയ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും അവർ അവിടെ മേയ്ക്കും അസ്കലോൻ വീടുകളിൽ അവർ വൈകുന്നേരത്ത് കിടന്നുറങ്ങും അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുമല്ലോ ഈ സ്ഥിതി മാറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ആക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവാസം മാറ്റി ദൈവം ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും ഇനിയും ജക്കറിയ പ്രവചനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോർ തനിക്ക് ഒരു കോട്ട പണിത് പൊടി പോലെ വെള്ളിയും വീതിയിലെ ചെളി പോലെ തങ്കവും സ്വരൂപിച്ചു സോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്വീപാണ് ഇന്ന് ലബനോൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് അവളെ ഇറക്കി അവളുടെ കൊത്തളം കടലിലിട്ട് കളയും അവൾ തീക്ക് ഇരയായി തീരും അസ്കലോൻ അത് കണ്ട് ഭയപ്പെടും ഗസയും എക്റോനും കണ്ട ഏറ്റവും വിറയ്ക്കും അവൾക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ഭംഗം വരുമല്ലോ ഗസയിൽ നിന്ന് രാജാവ് നശിച്ചു പോകും അസ്കലോന് നിവാസികളില്ലാതെയാകും അസ്തോതിൽ ഒരു കൗലയുടെ ജാതി പാർക്കും അതായത് ആ ദേശക്കാരല്ലാത്ത വേറൊരു ആൾക്കാർ അവിടെ വരും ഫിലിസ്തീനയുടെ ഗർവം ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയും ഞാൻ അവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും അവൻ്റെ വെറുപ്പുകൾ മനസ്സിലായോ അതായത് ആരാരെ വെറുക്കുന്നത് ഫിലിസ്തീനയുടെ വെറുപ്പ് നമുക്കറിയാം ഫിലിസ്തീന എപ്പോഴും ഇസ്രായേലിനെതിരായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലയുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന ഈ ഇന്നത്തെ ആ അസ്കലോൻ ആ സ്ഥലത്തുള്ള അറബികളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ അവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നും അവൻ്റെ വെറുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അബോമിനേഷൻ അവൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും എന്നാൽ അവനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ശേഷിപ്പായി തീരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ മുസ്ലിംസ് എന്തെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചേട്ടാനിയന്മാരുടെ ഈ തമ്മിലടി കഴിഞ്ഞ് ഇവർ അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഹി ഹു റിമൈൻസ് ഈവൻ ഹി ഷാൽ ബി ഫോർ അവർ ഗോഡ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പായി അവർ മാറും അവർ യഹൂദയിൽ ഒരു മേധാവിയെ പോലെയും എക്രോൻ ഒരു യബൂസേനെ പോലെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാകും അവരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും ആരും പോക്കുവരത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരു പട്ടാളമായി എൻ്റെ ആലയത്തിന് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങും അതായത് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ദൈവം തന്നെ ആ എരുസലേമിൻ്റെ ദേവാലയം സംരക്ഷിക്കും ഇനിയൊരു പീഡകനും അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കടക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുവല്ലോ അപ്പോൾ ഗസയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് ഗസയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ബൈബിള് സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് മുൻപേ ഈ ഗാസയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നാശം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വായിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ പ്ലോട്ട് വളരെ ക്ലിയറായി ഈ യുദ്ധം ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇവർ കീഴ്പ്പെടുത്തും ഇസ്രായേൽ മഷിഹായെങ്കിലേക്ക് നോക്കും കുത്തിയമെങ്കിലേക്ക് നോക്കും അവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രതികാരമുണ്ടാകും കാസയ്ക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടാകും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ദ